வணக்கம் நேயர்களே மீனாட்சி மையப்பன் பேசுகிறேன் இப்போ காளான் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு முதல்ல காமிக்கிறேன் காளான் இரநூறு கிராம் பாஸ்மதி அரிசி இரநூறு கிராம் புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு தக்காளி ரெண்டு மல்லி இலை சிறிது நறுக்கியது இன் இஞ்சி பூண்டு சோம்பு பட்டை ஒரு துண்டு கிராம்பு நாலு இது மட்டும் அரைக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு வெங்காயம் கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டு ஏலக்காய் அரை ஸ்பூன் சோம்பு பிரிஞ்சி இலை வந்து சிறிதளவு அரைக்கிறதுக்கு மிக்சியில் வந்து இந்த கிராம்பும் பட்டையும் சோம்பு இந்த இஞ்சி பூண்டு இதே இப்போ பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு இதை வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு வானலியை காய வச்சுருக்கேன் ஆயில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் கடலெண்ணெய் அல்லது ரீஃபைண்ட் ஆயில் எண்ணெய் காஞ்சி வச்சு காஞ்ச உடனே இந்த சோம்பும் ஏலக்காயும் போடும் இலை பிரிஞ்ச இலை இந்த வெங்காயம் கருவேப்பில் வெங்காயம் கொஞ்சம் பொண்ணிடமாக வறுக்கணும் வெங்காயம் நல்லா பொண்ணிடமாக வந்துருச்சு இப்போ தக்காளி எப்போ பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ தக்காளி இப்போ காளான போடுற இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு அரைச்ச பேஸ்ட்டை போய் இதில் விடுறேன் காரத்துக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் காளான் வெந்தது வானலியை காய வச்சு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் இந்த அரிசியை நல்லா வறுத்துட்டா சாதம் வந்து நல்லா குலையாமல் இருக்கும் என்ன நெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த அரிசியை அரிசி மூணு நிமிஷம் நல்லா வறுபட்டுருச்சு நீ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடு போதும் எடுத்துடலாம் காளான் இருக்கிறதுனால மூன்றரை டம்ளர் ஊற்றுவோம் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி தண்ணி கொதி வந்துருச்சு வறுத்து வச்ச அரிசியை இதில் கொட்டிடலாம் இந்த மசாலோட இந்த காளானோட இந்த புதினாவை சேர்க்குறேன் வதக்கி இதையும் இதோட தேவையான உப்பு அதையும் இதோட போட்டுறேன் இது மாட்டிருக்கேன் 
இந்த மல்லி தண்டு கொஞ்சம் இதோட மல்லி தலையும் போடுறேன் இந்த அரிசி கொதிக்கிறதோட இந்த காளானையும் போடுறேன் பிரியாணி ஒரு கொதி வரும்போது நல்லா கிளறி சேர் சேர்மானமா நல்லா வரும் வரைக்கும் கலக்கி விட்டுருங்க காளான் பிரியாணி வந்து எட்டு நிமிஷம் வச்சு ஆஃப் பண்ணி ஸ்கீம் போன உடனே இப்போ எடுக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா வெந்திருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த மல்லித்தலையை போட்டு இப்போ கலர் சுவையான இந்த காளான் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பிரியாணி பவுடர்லாம் இல்லாமல் செஞ்சுருக்குது இந்த பிரியாணி வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்க்காமல் சிம்பிளாக நல்லா செஞ்சுருக்குது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
முந்திரி அஞ்சு முந்திரி நெடக்கடலை பருப்பு தோல் நீக்கினது ஒரு ஸ்பூனு பொட்டுக்கடலை ஒரு ஸ்பூனு சிறிதளவு தேங்காய் வானொலியை வச்சு இப்போ எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு காஞ்ச உடனே சிறிதளவு கடுகு கருவேப்பில் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிக்கும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இந்த களி வச்சிருக்கு காயெல்லாம் இப்போ இந்த தக்காளியும் போட்டு எல்லாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொஞ்சம் காய் வதங்கணும் இந்த காய் வதங்கின உடனே இந்த எல்லாத்தையும் இப்போ அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த பேஸ்ட்டு முந்திரி பொட்டுக்கடலை நடக்கடல தேங்காய் கசகசா சோம்பு இந்த பேஸ்ட் வந்து இப்போ அரைச்சிருக்கோம் இந்த அரைச்ச விழுதை வந்து இந்த வெஜிடபிள் காயில் வந்து போடணும் இந்த மிளகாத்தூளையும் சேர்க்கணும் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகணும் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு தண்ணி விடணும் இந்த காயை மூடி வச்சு வேக விடும் நல்லா காய் செஞ்சிருச்சு பட்டை கிராம்பு பொடியை பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கத இதில் போட்டு கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள் குருமா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு சப்பாத்திக்கு இட்லி தோசைக்கு பூரிக்குமே இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கலவுடு கத்திரிக்காய் திறக்கல் பண்ண போகிறோம் செட்டிநாடு ஸ்டைலில் அது என்னென்ன பொருள் தேவையானங்கிறத இப்போ சொல்கிறேன் வறுக்கிறதுக்கு வர மிளகாய் ரெண்டு ஒரு ஸ்பூன் புழுங்கலரிசி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை தேங்காய் ரெண்டு கரண்டி இதை இப்போ வறுக்கிறோம் வறுத்துட்டு இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு மறுபடியும் எண்ணெய் காய வச்சு கடுகு புளிச்ச மறு போட்டு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பல் அஞ்சு கருவேப்பில் கத்திரிக்காய் இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் போய் போட்டு வணக்கிறோம் வணக்கிட்டு இந்த தக்காளியை கடைசியில் போட்டு வதக்கி எடுத்து இந்த அரைச்சதையும் ஊற்றி குக்கரில் வேக விடப்போம் உப்பு போட்டு இல்லை இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த ஒரு ஸ்பூன் புழுங்கலரிசியை போடுறோம் சோம்பு சோம்பு போடு காஞ்ச மிளகா ரெண்டு இந்த கசகசம் அதோட இந்த பொட்டுக்கடலை நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை இப்போ ஆற வச்சு மிக்சியில் போடணும் இப்போ இதை அரைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஆறின பின்னால் இதை அரைச்சிக்குவோம் அதில் காயை வறுத்து எடுக்குவோம் வானொலியை வச்சு ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு பட்டை இலை வெங்காயம் பூண்டு
இதோட இந்த கருவேப்பில கொஞ்சம் லேசாக வதங்கினதுனால இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க இந்த தக்காளி ஒரு தக்காளி மிக்சி வச்சு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைக்கணும் நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு இந்த இப்ப இந்த காயில விடணும் இந்த விழுத இப்ப இந்த கத்திரிக்காயில விடணும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு குக்கரில் வச்சா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இந்த காய்கறி வதக்கினது கலவை எல்லாத்தையும் குக்கரில் போட்டால் ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் குக்கரில் வதக்கி விடலாம் ஆனால் குக்கரில் வதக்குனா தெரியாதுங்கிறதுக்காக வானொலியில் வதக்கி குக்கரில் வேணாலும் வதக்கி விடலாம் வானிலை விட்டால் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இதை போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு இறக்கிடும் பிரிக்கா திறக்கல் நல்லா வெந்துருச்சு சுவையான கள்ளவிட்டு கத்திரிக்காய் திறக்கல் ரெடி ஆகிருச்சு இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க செட்டிநாடு காரைக்குடியில் ரொம்ப காரைக்குடி செட்டிநாட்டிலே இது ஒரு ஸ்பெஷலான காலையில் இட்லிக்கு போடுற கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு திறக்கல் அளவுட்டு கத்திரிக்காயின்னு சொல்கிறது இந்த ரெண்டு பேர் உண்டு இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்போ பருப்பு உருண்டை குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவை எப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் துவரம்பருப்பு ஊற வச்ச துவரம்பருப்பு ஒரு கப்பு காரத்துக்கு தகுந்த வரமிளகா சோம்பு உப்பு இது மூணு போட்டு அரைக்கணும் மிக்சியில் வரமிளகா சோம்பு போட்டிருக்கேன் இதோட துவரம்பருப்பு ஊற வச்ச துவரம்பருப்பு உப்பு சிறிதளவு போட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ அரைச்சிருச்சு பருப்பு இப்போ எடுத்து வதக்கிறதுக்கு உருண்டை குழம்பு வதக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணிக்கணும் பூண்டு நைஸாக கட் பண்ணிக்கணும் மல்லித்திரையும் கருவேப்பிலையும் நைஸாக கட் பண்ணிக்கணும் இது மட்டும்தான் என்ன காஞ்சதும் இந்த வெங்காயம் பூண்டு இதை லேசாக வதக்கிட்டு அதோட இந்த கருவேப்பில் மல்லித்தழை எல்லாம் போட்டு வதக்கணும் இப்போ வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பில் எல்லாம் வதங்கிருச்சு வதங்கினது இந்த பருப்பை போடணும் பருப்பை போட்டு லேசாக வதங்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வதக்கி எடுத்துக்கிட்டு குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து அரை ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் குறுமிளகு அப் வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் நாலு பூண்டு பல் தக்காளி ஒரு ஒரு தக்காளி ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு வதக்கி எடுத்துக்கணும் ஆறின உடனே மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துட்டு இந்த கோழி கொண்ட அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த புளியை கரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதில் சாம்பார் தூள் சேர்க்கணும் சாம்பார் தூள் மூணு ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிக மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையும் கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு குழம்பு தாளித்து வி விடணும் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விடணும் எண்ணெய் காஞ்சது ஜீரகம் சோம்பு குறுமிளகு லேசாக வறுத்ததும் 
பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி இதை போட்டு வதக்கணும் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் இப்போ வதங்கிருச்சு இந்த குழம்புக்கு உருண்டை குழம்புக்கு வதக்குனது வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் ஆற வச்சு மிக்சியில் போடணும் சட்டியில என்ன காஞ்ச உடனே கொஞ்சம் பெருங்காயத்து சோம்பு கடலு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை நல்லா இந்த கடலு உளுந்தம்பருப்பு எல்லாம் கொஞ்ச உடனே கருவேப்பிலை எல்லாம் கொஞ்ச உடனே இந்த அரைச்சு வச்சிருக்க கலவைய இதோட சேர்ப்போம் உருண்டையெல்லாம் நல்லா அந்த மாவை உருட்டியாச்சு நீ கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டு எடுத்து திருப்பி உடனே போட்டுடலாம் குழம்புல சட்டியை காய வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கணும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்சு இந்த உருண்டை பருப்பு உருண்டையை போட்டு அரை வேக்காட்டில் வேக வச்சு எடுத்து இந்த குழம்புக்குள்ளே போடுறோம் எல்லா பருப்பு உருண்டையும் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து குழம்புல போட்டுரும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொதி வந்த உடனே குழம்பு இறக்கிறோம் பருப்பு கோடா உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு சேனல் லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் நேயர்களே இப்போ பிரண்டை தொகையில் செய்ய போகிறோம் இந்த பிரண்டைங்கிறது எப்படி இருக்கும் இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்படி உடைச்சிட்டு சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க இலையும் நரம்பு மட்டும் எடுத்தா போதும் இப்படித்தான் எடுக்கும் இத ஒரு அஞ்சு ஆற இந்த ஒரு துண்டை வந்து அப்படி சின்னதா பொடியா நறுக்குனா வதங்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் எண்ணெய் விட்டு தனியாக முதல்ல வதக்கி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு வரமிளகா புளி வெங்காயம் எல்லாம் தனியாக வறுத்துட்டு அப்புறம் பிரண்டையை ஒன்றா போட்டு கிளறிட்டு ஆற வச்சு அரைக்கணும் அடுப்பு வச்சு சட்டியில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த பிரண்டையை மட்டும் இந்த பிரண்டையை போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கணும் வதக்கிட்டா வந்து பிரண்டை வந்து 
காரல் அடிக்காது நாக்கு அரிப்பு இருக்காது அதனால தான் முதல்ல தனியை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்க விடுவோம் இதை எடுத்து வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் வறுக்கணும் இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சு பெருங்காயம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு வரமிளகா புளி இதோட இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த வெங்காயம் மிளகாய் எல்லாமே இப்போ இந்த பெரண்டையை அதோடு போட்டு கிளர் பெரண்டையை வதக்கினதுனால ஒரு ஒரு நிமிஷம் போட்டு கிளர்னா போதும் இப்போ இதோட சேர்த்துக்கிறேன் அதக்கனது ஆறிடுச்சு இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் பிறண்ட துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து கால் வலிக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் இதை செஞ்சு சாப்பாட்டுக்கு சாப்பாட்டில் போட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பேசன் சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நேயர்களே செட்டி நாட்டில் தவளை வடைன்னு ஒரு ஸ்பெஷலான வடை இப்போ செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவையானதுன்னு பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு முக்கா டம்ளர் ரெண்டு ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு அதிலேயே ஊற வச்சிடணும் பச்சரிசி ரெண்டு ஸ்பூன் அதில் சேர்த்து போட்டுறோம் அதோட ஜவ்வரிசி ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் தனியாக ஊற வச்சுக்கணும் தேவையான சோம்பு போட்டு அரைக்கும்போது சோம்பு காரத்துக்கு வார மிளகா இது எல்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டு உப்பும் போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் விட்டு அரைச்சிட்டு இந்த வெங்காயம் கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டு பிசைஞ்சி கொஞ்சம் தேங்காயும் சேர்த்தி பிசைஞ்சி வடை போடணும் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு அந்த உளுந்தம்பருப்பு பச்சரிசி எல்லாம் கலந்து போட்டதை இப்போ போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு இதை இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறோம் கொஞ்சம் ஜவ்வரிசி இதோட போட்டுறேன் அரைக்கிறதுக்கு வர மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த வர மிளகா சோம்பு கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு அரைஞ்சிருச்சு இப்போ எடுத்து அந்த பருப்பு ஊற வச்சதை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதோட இந்த வெங்காயம் கருவேப்பில் தேங்காய் சிறிதளவு தேங்காய் நறுக்கி தான் போடணும் ஆனால் இப்போ திருவண தேங்காயை போட்டு மாவு இது எல்லாம் சேர்ந்து கலக்கிட்டு கொஞ்சம் லூசான பதத்திலே இருக்கணும் மாவு கெட்டியாக இல்லாமல் 
எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த கலந்து வச்ச மாவை வடையாக பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இப்போ வெந்ததை வடைய எடுக்க போகிறேன் சுவையான தவளை விட ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு சேனலில் லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் நேயர்களே இப்போ சுண்டக்காய் பச்சடி எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு காமிக்க போகிறோம் துவரம் பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் சுண்டக்காய் வந்து நூறு கிராம் தக்காளி ஐம்பது கிராம் உப்பு மஞ்சத்தூள் சாம்பார் தூள் வெங்காயம் இது வந்து இப்போ வேக வைக்கிறதுக்கு மட்டும் குக்கரை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டிகை வெங்காயம் இந்த நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி துவரம் இருக்கு சாம்பார் தூள் சிறிதளவு உப்பு இதை போட்டுட்டு தண்ணி கொதி வந்த உடனே இந்த பக்கம் சுண்டக்காயை சட்டியில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு சுண்டக்காய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் இந்த தண்ணி சத்து போகிறதுக்க வதக்கி இந்த பருப்போட ஒன்றா போடணும் சுண்டக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த சுண்டக்காயை துவரம் பருப்பு தக்காளி கலவையோடு இதை சேர்த்து நல்லா வேக விடணும் சுண்டக்காயை இந்த துவரம் பருப்பு தக்காளி வெங்காய கலவையோடு இதை சேர்க்குறேன் இதைப்பா மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடணும் சுண்டக்காய் பச்சடி இப்போ தாளிக்க வைப்போம் தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சீரகம் கருவேப்பில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுறேன் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு சீரகம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போட்டு கொஞ்சம் செவந்த உடனே கருவேப்பில் இந்த தாளிக்கிறதுல சுண்ட க வேக வச்சுருந்த கலவையை இதோட போடுறோம் கொஞ்சம் புளிக்கரசல் விடுறோம் சும்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இது வந்து ரொம்ப அயன் சத்து உள்ளது எண்ணெயில் வதக்கிட்டு தான் இந்த காயை செய்யணும் வதக்காமல் செஞ்சால் காய் சீக்கிரம் வேகாது கசப்படிக்கும் இப்போ சுண்டக்காய் பச்சடி தயார் நீங்கள் இதை வீட்டில் அவசியம் செஞ்சு பாருங்கள் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது 
அயல் சத்து உள்ளது இது ரொம்ப அயல் சத்து அதிகம் இருக்குது இந்த பச்சடியில் யாராவது இந்த சேனலை பார்த்து லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் நேயர்களே வெங்காய சட்னி செட்டி நாடு இருக்குல்ல இது வந்து வெள்ளை பணியாரத்துக்காக தனியாக செய்கிற சட்னி இது இது இட்லிக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் வெங்காயம் ஒரு பங்குன்னா தக்காளி ரெண்டு பங்கு மர மிளகா காஞ்ச மிளகா ரெண்டு இந்த அளவுக்கு புளி ரெண்டு கொட்டைப்பாக்கு அளவு உப்பு சிறிது இதை பச்சையாக அரைச்சி தாளித்து பச்சை வாசனை போக கொதிக்க விடும் எல்லாமே நல்லா மிக்சிங் அரைப்பட்டுருச்சு இதை நீ தாளிக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு ஆயில் கொஞ்சம் சட்னிக்கு கொஞ்சம் இந்த சட்னிக்கு அதிகமாக சேர்க்கணும் ஆயில் விட்டுருக்கு வானலியில் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு பெருங்காய் பவுடர் பெருங்காய் பவுடர் சிறிதளவு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு இப்போ சட்னியை இதில் ஊற்றிடும் வெங்காய சட்னி நல்லா கொதி வந்து பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நேர்களே மீனாட்சி மையப்பன் பேசுகிறேன் இப்போ ப்ராக்கோழி பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ காமிக்கிறேன் ப்ராக்கோழியை வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆன உடனேயே தண்ணியை ரொம்ப வேக விடக்கூடாது தண்ணியை வடிச்சிட்டேன் இப்போ தண்ணியை வடிச்சுட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ராக்கோழி ஃப்ரைக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு அரை ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு இதை போட்டு வ நல்லா பொறிஞ்ச உடனேயே இந்த ப்ராக்கோலியை தூக்கி அந்த பாத இதில் போட்டு எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கினேன் பெப்பர் தூள் வந்து தூவணும் தூவி உப்பு தூளும் கொஞ்சம் அப்படியே தூவிட்டு இந்துப்பு இந்துப்பு தூளும் தூவிட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் ஆனால் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் உடம்புக்கு அவ்வளவு ஆரோக்கியம் ரொம்ப நல்லது இப்போ அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் காஞ்ச உடனே ஆயில் காஞ்ச உடனே கடுகு உளுந்தம்பருப்பு இப்ப இந்த பிராக்கோலிய இதோட போட்டுறணும் உப்பு சேர்க்குறேன் சாதாரண உப்பை விட இந்துப்பு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இந்துப்பு வந்து சேர்க்கலாம் லைட்டாக சேர்த்தா போதும் இந்த பெப்பர் தூள் அப்படியே தூவிக்கிறேன் 
தாளிக்கும் போது ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் தான் அதுக்கு மேலே வேக விட வேண்டாம் இந்த பெப்பரும் சால்ட்டும் அதில் சேர்றதுக்கு தான் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு ப்ரக்கோலி பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி நீங்கள் இதை வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இது கொடுக்கணும் கொடுத்தா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது காலிஃப்ளவரை விட இது வந்து அதிகமான சத்து உடையது அதனால் இதை வந்து செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி கொடுங்க இது வந்து நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்நல்லா காயணும் காஞ்ச உடனே இந்த சப்பாத்தியை போடலாம் கல் சூடாயிடுச்சு இப்போ லேசா எண்ணெயை தடவிட்டு சப்பாத்தியை போடலாம் சப்பாத்திட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் லைட்டாக இப்படி துணியில் தேய்ச்சி விட்டுரும் நல்லா இப்படி அமுக்கி விட்ட நல்லா பபுள்ஸ் வரும் ரொம்ப வேக விடாமல் இப்படி அடிக்கடி திருப்பி விட்டு கொஞ்சம் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா பபுள்ஸ் நல்லா வரும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஒரே பக்கமாக ரொம்ப நேரம் வேக விட்டால் அப்படி ரொட்டி மாதிரி ஆயிரும் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
ரெண்டு நிமிஷமாவது நல்லா வதக்கிட்டு இறக்கி ஆற வச்சு இந்த மாவில் கலக்கிட்டு பணியாரம் ஊற்றலாம் இந்த வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதை இறக்கி ஒரு நிமிஷம் ஆறின உடனே இந்த மாவில் கொட்டி கலந்துடலாம் இந்த வெங்காயம் கருவேப்பிள்ள வதங்கினது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை இந்த மாவில் கொட்டி கலக்க போகிறேன் இப்போ கலக்கியாச்சு இப்போ பனியாரக்கல்லை வச்சு பனியாரம் ஊற்றப்பர் பனியாரக்கல்லை வைக்கிறேன் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் விடணும் மூடி வச்சா சீக்கிரம் ஆயிரும் ஒரு நிமிஷத்தில் ரெண்டு பக்கம் வெந்துடும் இப்போ மூடி எடுத்துட்டு திருப்பி விடுவோம் சுவையான மக்காச்சோள பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு மக்காச்சோள பணியாரத்துக்கு மல்லி சட்னி புதினா சட்னி வெங்காய சட்னி ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இந்த மக்காச்சோட இது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் நேயர்களே இப்போ பொன்னாங்கண்ணி கீரை கூட்டு செய்ய போகிறோம் இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பாருங்கள் துவரம் பருப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் பொன்னாங்கண்ணி கீரை கட்டு ஒரு அரை கட்டு அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தக்காளி ஒரு தக்காளி மஞ்சத்தூள் இதை மட்டும் இப்போ தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் வேக வச்சதுக்கப்புறம் தாளிக்கணும் அடு பற்ற வச்சுட்டேன் குக்கர் வச்சுருக்கேன் தண்ணி அளவாக வச்சா போதும் மஞ்சத்தூள் போட்டு சிட்டிக துவரம் பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி இந்த கழுவி வச்சுருக்க கீரை உப்பு மட்டும் தாளித்ததுக்கப்புறம் தான் போடணும் கீரை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் அதை விட கம்மியாகவே போதும் கொதிக்க வச்சா அப்படி கீரை வந்து நல்லா இறங்கிடும் இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை கூட்டு வெந்துருச்சு இப்போ இறக்கி தாளிக்க போகிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு ஜீரகம் உளுந்தம் பருப்பு உப்பு வச்சுருக்கேன் இன்னைக்கு கடைசி இறக்க போகல இப்போ உப்பு போட்டுருவேன் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கோம் ஆயில் காஞ்ச உடனே இந்த கடுகு ஜீரகம் உளுந்தம் பருப்பு போட போகிறேன் இப்போ கடுகு உளுந்தம் பருப்பெல்லாம் செவந்துருச்சு இந்த கீரையை இப்போ இதில் போட்டோம் இதில் இப்போ உப்பு சேர்க்குறோம் உப்பை போட்டு ரெண்டு கொதி வந்ததும் இப்போ இறங்கிக்கலாம் பண்ணாங்கண்ணி கீரை கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களாம் இதை செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
நார் வந்துடும் இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு வந்து கல்லை நீக்கக்கூடிய தண்டு நார் சத்து உள்ளது கண்டிப்பாக இதை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது சேர்க்கணும் குக்கரில் அளவான தண்ணியே வேண்டியதில்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டு உப்பு லைட்டாக தான் போடணும் ஏன்னா தண்ணி சத்து உள்ள தண்டு அதனால் உப்பு வந்து லைட்டாக தான் போடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்ததை இறக்கி தாளிச்சிடலாம் தட்டி காஞ்சிருச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு வரமிளகா கிள்ளி போட்டு வெங்காயத்தை போடணும் வெங்காயம் கருவேப்பில் போடணும் லேசாக வதங்கணும் வெங்காயம் வதங்கின உடனே இப்போ வாழைத்தண்ட போடணும் கொஞ்சம் வதங்க விடணும் தேங்காய் இப்போ இந்த பொரியலில் தேங்காய் போட போகிறோம் போடாமையும் இருக்கலாம் ஆனால் தேங்காய் போட்டால் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கூட கிடைக்கும் இந்த பொரியல் வந்து சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் வச்சு சாப்பிடணுங்கிறது இல்லை கல் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து கல்லை நீக்கி நீக்கக்கூடியது சும்மாவே எடுத்து வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த வாழைத்தண்டு பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்ஆரஞ்சிருச்சுப்பா நல்லா வரும் மூடி வச்சுட்டு திருப்பி விடலாம் தோசையை திருப்பி போடலாம் தோசை வெந்துருச்சு இப்போ எடுக்கலாம் பச்சை பயிர் தோசை இப்போ ரெடி ரொம்ப உடம்புக்கு சுகருக்கு நல்லது ஆரோக்கியமானது சுகர் கண்ட்ரோலில் வைக்கும் இது அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட் இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இந்த தோசையை செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் நேயர்களே இன்னைக்கு கொள்ளு பருப்பு எப்படி கடைகிறதுன்னு காமிக்கிறேன் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க கொள்ளு அதுக்கு தேவையான அளவு தக்காளி கடுகு உளுந்தம் பருப்பு ஜீரகம் பூண்டு வெங்காயம் கருவேப்பில் இப்போ இதை எப்படி செய்ய போகிறோன்னு இப்போ காமிக்கிறேன் சட்டி காய வச்சுக்கோ சட்டி காய வச்சு இப்போ எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்சது இந்த கடுகு உளுந்தம் பருப்பு ஜீரகம் இதை போடணும் இந்த உளுந்தம் பருப்பு 
கடல சிவந்த உடனே இந்த கருவேப்பில வெங்காயம் பூண்டு இதை போடணும் வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் வெந்துருச்சு வெந்ததுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு தக்காளி தக்காளி கொஞ்சம் வதம் போனோம் இதில் இப்போ உப்பு சேர்த்தா உப்பு சேர்த்தா தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கும் இந்த வேண்டிக்கிட்டு இருக்க தக்காளி பூண்டு வெங்காயத்தோட இந்த கொள்ளு பருப்பு வேக வச்சுருக்கத இதை இப்போ இதில் ஊற்றுறோம் இது கொஞ்சம் நல்லா கொதித்த உடனே கடைஞ்சிடலாம் இல்லை மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடித்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இந்த தக்காளி பூண்டு அதோட சேர்ந்துடட்டும் கொள்ளு பருப்பு கடைசல் இப்போ வெந்த கொள்ள வந்து இறக்கி மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கொள்ளு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் கொலஸ்ட்ராலை வந்து ரொம்ப குறைச்சிடும் இது சாப்பாட்டுக்கு இட்லி தோசை எது வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்அடுப்பிலே <laughs> ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்ப கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பில ஜீரகம் கூட்டை வந்து இதில் சேர்க்கணும் இதில் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் பூ சேர்க்கணும் கூட்டு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த கூட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் சப்பாத்திக்கு இட்லிக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்ல சுவையாக இருக்கும் இந்த கூட்டை வந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்